。说好了，今天开始解解魔方二点零的柱子。但是因为目前这个是我拿到的一个先行版，并没有纸品包装什么的，盒子、说明书、人物卡这些都没有。但这些配件目前看起来带了这么多，具体呢大货的实物到时候有什么呢也不清楚啊。给你们看个好玩的，嘿嘿嘿嘿嘿，一个贴纸，这个上面的画的基本上是之前黄人画的一些图，还有就是。我记得上次魔方办了一个 2.0 柱子的绘画比赛啊，一些获奖的作品，但是这个贴纸的质感就有点像什么啊？就是小时候那种盗版贴纸，朦朦胧胧的。这个地方呵呵还有黄书，不要以为书不在，书随时都在。呵呵新模具发售的时候啊，一般都会有这种特点性质的东西，当时。二点零那个绘画大赛拿奖的应该是第一名吧？这个作品，这个很有气势啊，很有感觉。他这回里边会带一整版的替换手型，一整版的六对替换手，造型都不错啊。指着的，张开的，这个手腕是可以跟这个配件扣合在一起往起握。然后是镜里手，笔直笔直的，握枪的，还有张开的，握能源宝。这一回的大枪有多种用途，一会儿我们来换其他配件的时候再来看啊。枪这里可以揪开，同样的这里边有凹槽，鱼漂灯塞进去，枪就可以发光了。配合大枪的还有特效键，能量斧，这个斧头做的比 1.0 那个造型好看太多了。飞行背包，然后配合飞行背包的喷射特效键。下方这里是球形关节，可以来回摆动角度。车厢连接鲁莽的一个接头，然后有一对粗的烟囱，这个烟囱是可以替换的。现在装上去的变形烟囱是一个比较细的，而且不能伸缩。粗的这一套呢，是可以，哎，好紧啊，是可以伸缩的。裂纹了，眼睛有这种金属漆的涂装啊。就这么点一个头雕，造型还是不错的。然后还会有红蜘蛛的头雕，红蜘蛛的肩甲，变成人形的时候可以搭配。然后呢，车型上面的一些问题吧。首先，轮子是十轮接地滚动，没问题的啊。这个地方很溜，而且是橡胶的轮胎，铆钉制的。但是呢，这款柱子也有跟 N A 柱子同样的问题，就是你跟这么提了起来的时候，这一块会开。倒是看这里做了两个卡扣啊，它可以插在这个下方，插的没有想象中的紧。这个不知道是不是我这个手上的样板的问题吧？看看大货会不会这样啊？下方这里是一个钥匙孔啊，转一下才能解开。好。其实，在单独车头的时候，你也可以这样拿下来使用。而且，看这里还有个窟窿，这个窟窿是可以挂 1.0 车厢的，也就是说，两个车厢是通用的。所以，为什么车头这一块要加这条白色的杠子呢？其实，这个白色条纹的涂装啊，在不同版本里边有不同的这种造型出入，因为是不同的制作单位做的，它是有分包出去的。最右边这个应该是八六大电影里边的一个图了，就是车头没有白色的条纹，然后车厢上面没有蓝色的条纹。这个也是 M P 4 4最后采取的一个配色方案。前两个这些啊是在动画的 T V 剧里边出现，不是电影版 T V 版里边这两个造型都有出现过，符合第一版画作的这么一个样式。这个造型是符合的。而且竟然没有汽车人标志，哎呀！接着就车厢的展开了，打开，左右支撑的这里有滑道，往下拉一下这个垫脚，停放在这里。车门左右有卡扣，打开，然后把里边的跑道撑出来，放下去。这跑道还是挺长的。车尾灯这里也有涂装，从这里看，小滚珠出来
，小滚珠上边也有一个扣子，可以把它翻转过来，然后可以卡在这个洞里，就可以拖着大哥的车厢走了。同时呢，这个扣子也可以用来挂枪，但是是一个横着的挂载方式啊。这么去搭载，根据这个转轴可以往高抬，接着左右打开。车厢里边的纹路刻画也是仿造了 M P 4 4的车厢，差不多的造型。接着里边这个给它抠下来。这个和四十四的那个小的维修车差不多啊，翻起来两边也是一个小地，然后延展开。这个里边有两根棍子，记得揪出来，抛抬吧，别揪到底啊，稍微往上揪一点，雷达立起来，机械爪。前方这里也是可以打开的，而且舱门这里做了开口，而且上方这里也是可以转。接着主要就是来看这个车头了，车头正面的这个造型，密合的缝隙还是挺结实的，严丝合缝吧算是。后边这一块拖挂的部分很整，平平的，这个样式。然后车门可以打开，因为也是变形的需要吧。当然里边就没有空间了，填得很满当，基本坐不了人。然后从这个地方后边看，这里也是方方正正的，很整。在变成车型的时候，两个烟囱要往外转一下，稍微的折一点点，推动无压力。其实这个真车头吧，这个跟 1.0 的尺寸大小也是差不多的。1 0我就懒得变了，咱们放在那儿一会儿，主要还是对比一下人性。好，我们直接开始变形吧。首先第一步啊，这就不一样的来了。先把这块板子掀开，下方这里是一个双折动的关节，不用担心很细啊，尼龙的，很有韧性。先跟他们立起来，然后依旧是从这个地方楼梯的这里拆开一个燕尾扣子，把这打开，腿部左右可以分开了，变成现在的样式。从这里 Z 字折叠，把前边的腿甲先往出拉伸一节。拉松掉啊，只是拉松，然后把侧面的带轮子的这一块整体的翻转到后方，这一点零的结构吧，变形一模一样。楼梯卷油箱，油箱卷轮子，完全折叠收纳到里边，一个滑道推进去，贴合到最里边，然后往下扣。扣下来的时候注意啊，这个地方我们可以看到这里有一个小的锁点。就是这根轴中间的这根轴，如果顶满顶到底以后，这里就会凸起来一个原装，卡到这个洞洞，算是作为了一个锁扣，把腿卡结实。好，以这个洞洞顶满为原则，变形到位。接着我们把脚丫子从这个地方拉开，左右旋转一百八十度，脚后跟。脚尖儿，大脚板延展出来，接着后边的两个板子左右打开，直接双折叠往上提，压到底，左右两个燕尾扣子卡上。这里边有很多的卡扣啊，注意一下，这边的两个卡住以后，这里还有一个卡扣，把这里要往下按一点点，让这条腿拼齐。另外的一侧呢，这里也有四个啊，这里、这里、这里、这里，主要是先扣这个梯形燕尾扣，把它扣住，再把其他三个定到位，然后把这些地方插满，喇叭扣就变好了。小油箱
翻下来，一条腿完成。大体还是一点零的结构，但是变形的方式不一样了，细节有改。这边也是，先拉开拉松到一个比较大的幅度啊，然后转一个方向，把后边这里。楼梯折油箱，油箱折后轮，卷进去，一个蛋卷式的转转转，然后滑道推到底，把这个滑道的桩子头顶出来，接着往里套盒，顶满，看这个圆豆豆，把这顶满为原则，脚丫子旋转一百八。前脚掌、后脚跟打开，这个左右是有一个双折动关节的，把它搓到位，然后打开，另一面，扣好顶满，油箱转下来。好了，两条腿就变完了。上半身是改动的比较大的，这回的变形和之前就有一些地方不太一样了，还有一些小细节要注意。首先，第一步，我们从这个裤衩的位置开始脱。这里注意，它是一个梯形的滑槽，这里锁着，看到没？从这里滑开，然后左右这里有两个卡扣。这里的左右两个卡扣，把这里打松，然后整体的往起翻折，翻出来这个背包左右摊开，中间的这根芯填平，旋转一百八十度，然后直接双折叠拉出来，卡扣扣到顶子上去，这里有卡扣，直接结合就好了。你相当于给车顶子上面加了个盖然后我们从一侧开始看，先打开车门，然后把这里的卡扣拉松，左右进气格栅和保险杠的这里的卡扣拉松，然后往长拉一截，从这里往开拉，脱开上下的两个扣子，接着把这一块旋转九十度，整个的打开。这个时候就要把车门手拿起来，一转，两转，一叠两叠，收纳到这里，备用。接着把这个地方的胳膊，我们可以先解放出来了。后边的卡扣，双段的关节，这里边有一个双关节，看到？后边拆开这个卡扣，打开拉松。我们把这个小胳膊从里边掏出来，拳头一百八十度翻转，双折叠往前套，再把这块手臂板扣下来填平，然后转到一个正确的角度吧。这面是正面，另外的一个也是，把这块拉开，手臂腾出来。拳头转出，双折叠摊平，这块面板插合，找找面这面是正面。好，两条胳膊先变成这个样子，解放出胳膊来。接着是一个比较难操作的地方，我们现在先要打胸和顶盖了。胸和顶盖这一块，它中间有维度的咬合，特别不好拆。所以需要一点方向性来操作，教给大家一个我个人解锁的一个比较好的方法吧。大家可以看，其实这两个车窗根部，它中间这一条芯儿是独立出来的一个零件，左右各有一个插口，对准这个中间错着位的上下咬合，所以你直接跟这么揪是揪不开的。这个按我的操作方法来吧。尤其车变人的时候啊，
，两个手指捏着这下边的两个脚，放这样去夹着它使力，这样去夹，就可以把中间这个芯稍微的往出挤一点点。这个时候抠一下，自然而然就开了，就相当于强迫让它这个地方转一下。原先胸是这个样的。你使一个力，让它跟这样转，八字打开，我们就可以看到，这里一上一下有两个咬扣，咬着中间的这个棍子，这里很不好拆啊。第一次变形的时候，建议像我这个样子去操作。接着，我们就可以把整个的顶盖往后掀，肩膀这个位置，可以看到这里有一个双段的关节，我们要把这里搓一个位置，搓一下。不是直接折九十度啊！从这里看，直接折九十度就变成这样了。要双关节往前搓，搓到这个位置，变好。接着，肚子里翻起来这个零件，翻起来这个类三角形的零件，下方这里还有一个滑道，我们要往下推它，推到底，推到底，形成的是它这个肩胛的位置吧。然后连同脑袋根部的这一片翻起来，让脖子的这个部位就整齐了，拼起来，前后两片拼成一个上半身的胸，就是这个这个肩膀的部位吧，从上看的部位。然后现在胸口里边所有的东西都打开了，玻璃旋转一百八十度。刚才我们看。其实，在车型的时候是算三个零件组成了车的那个宽度的玻璃，但是变成人形的时候是左右的两半胸对合起来，所以呢，无形之中就缩了一个胸，而且把胸拢成了一个三角形。缩了多宽的一个距离呢？就缩了这么宽。就是说，车型的时候比人形的时候要加宽这么两到三毫米吧。剩下的就跟之前的变形差不多了，旋转一圈这里再旋转一圈儿，脑元宝掉出来了，卡进去，然后一个滑道推到底，把这块的进气格栅推进去，胸口这一块也就闭合起来了，里边有一些涂装，还有刻画什么的，接着盖胸，左右的这个对叉卡扣再卡上。刚才不好解胸，就是这个左右对叉卡扣卡在这个棍子的左右两边了。好，然后继续转腰，这个老方式的变形啊，往起提，往起提，翻到这里，然后有一个细节，注意看这两个藏轮子的腰甲下方，这里是托出的，这里是两个滑道，变成人形的时候，我们要把它推回去，这个夹角的位置。推进去，完全把这块推平。看一下这个转的时候，完全不会阻挡到，就是变到位了。然后 Z 字折叠把腰放下来，最后翻到背包来看，这个地方变形的时候，中间这里有一个连接的 Z 字杆子，这个也是尼龙的。先翘起来这个脚胶。我们把这两个杆子捏平，然后把上方这里车窗中间夹的这一块叠到这个凹洞里去，一定要这么叠才能收纳。然后往里插，左右这里的两个卡扣结合背包，最后把屁屁夹旋转180度，翻回来，闭合，搞定。魔方 2.0 的擎天柱变身过程就完成了。变形是比 1.0 要稍微复杂一点点的，但是大体的变形逻辑，我觉得还是在 1.0 的结构结构基础之上啊，又增加了一些优化，增加它的美型感。整体变完了以后的这个人形效果还是不错的，跟设定图对比的样子还是比较像的。背包的这个造型也是照着这个图来的，做的这个造型的样子基本有了。然后我们跟 1.0 都摆在一起来对比一下。就能看得出来，这两个版本之间进化在哪里了。稍微的往正扭一下，尼龙的原色啊，其实不是很讨喜。这个配色，你肉眼看的话，没有这么的艳，镜头里展示出来的会更艳丽一些。
这一对比出来，尤其人形效果下，就能看出来，这个东西确实必须得改进了。一点零的人形现在确实已经不够看了。首先，它这个缩胸没做到，一点零的胸是比较宽的，而且裤衩的造型，还有腿部的一些修正。二点零明显感觉到脚板会更大，而且其实咱们刚才看设定图里边，擎天柱这个在设定图里边的脚板确实也是很大的。然后后背方面，一点零的这个后背啊，其实是和一零很像的 ，M P 一零的那个后背的一些变形的方式啦，还有整体的背包的厚度啊。这个后边其实当年的一零来说，是为了给里边有一个收纳枪的空间，还有折叠脑袋的空间。二点零这个版本的改动呢，首先第一个，它把脑袋挤扁了，压在了更靠近中间的位置，而不是说放在了靠背包的位置，所以背包就能压下来更多的过空间。我们从侧面对比一下，也能感觉到的这个厚度啊。接着是他把车顶的这一块给你背在了背包里边，就堵上了这块半个保险杠和车灯的位置。这个背后看起来就更整齐了一些。然后裙甲的造型一些的修正，还有就是能把裙甲180度旋转，用上边这个接头啊作为一个卡车头下方的梯形卡扣。首先飞行背包，直接往上扣就行。挂载在，其实它这个造型。就是这样的啊，而且这回二点零普遍吧，这些关节挺紧的，也不会腰有松的那个现象啊。这样去飞，擦擦擦擦擦，还可以吧？腰的这个紧实程度，这个 Z 字折叠的腰撑的还可以啊。哒哒哒哒哒哒，没劲儿了，手上没有力气了。换红蜘蛛的这个头雕就是直接球扣。球关往下撅就行。肩甲套盒，我们先把这个地方掰开一点点缝隙，掰一点缝就行了。本身这个扣子没多宽，然后拿这两个小的钩子卡在这两个夹角的边缘，就卡上去了。然后我们换脑袋就行了啊，只不过现在没劲儿了，揪不下来了。手这里的替换啊。要跟这么打开线，然后这回的手是一个球关，我们把它揪下来，把这个球套到这个碗里边，转进去。包括替换其他的手型也是一样的。烟囱的这个替换，这个就算一个美型件吧，因人而异的一种替换了。这个很不好拔下来，然后呢，我找到了一个很方便的方法，我们把这个枪拿过来。头这一块撅掉，拿这个眼儿，先这么套进去。哦，撬开了。你如果用指甲抠是很难抠出来，拿这个枪头抠吧。把这块揪掉，然后找一下对应的啊。最好一个一个的换，因为这两个是不同方向的。哎，找好它对应的加粗的，直接掐进去。好，这回烟囱就加粗了，而且变成了一个可以伸缩的烟囱。就是你在车型和人形的时候，喜欢哪个长度自己调整就行了。当然，如果说你想换回来细烟囱的时候呢，也可以利用到这个零件。但是这回的枪头这样插就插不进去了，太细了。你翻个个，拿这面这个大窟窿，套粗烟囱，套进去，跟这么，哎，扭一扭，拔，拔下来，再进行更换。然后我们来看一下可动吧。首先头部抬头开口球关，三百六十度旋转，没问题。肩膀这里，三百六十度旋转，平举，也可以举到很高啊。但是注意啊，它的一个折动关节在这里，在腋下，而并不是这个关节。这个关节是一个造型架，从这儿折不动，从这儿是可以举的。
然后有一个前后的一个活动关节，因为也是一个变形的需要嘛。同时，如果你打开领导模块的一个造型的时候，也可以用到这个关节啊。二头肌根部可以旋转，胳膊屈肘的位置在这里，可以屈到一个大于九十度的范围。手腕因为是一个球关嘛，来回旋转没有问题。腰部三百六十度旋转，如果你变到位了，它的转腰是没问题的。当你发现转到某一个角度卡住过不去的时候，或者说腰这里缝隙太大，打开这里看一看这一块的滑道是不是没有滑到底。这里如果滑不到底的话，这里就会绊倒。然后祖传的魔方双折叠弯腰关节。裙甲它这回其实做的。跟之前的不太一样，有点像四十四那个裙甲，它这回不是往起掀的，直接是踢腿，然后往下拖的一个 U 型胯，这块裙甲就顶进去了。所以这个可动范围是很大的，腿可以踢到特别的高，往后踢这里就会被这个屁屁甲挡到了，屁屁甲并没有活动的空间啊。所以后踢的话，差不多也就这么高的一个幅度，侧踢，降踢，活动范围很大。膝盖是双段关节的折叠，脚步左右有接地，范围也比较大。同时，这里因为是一个双折段的一个关节啊，可以稍微的移一点点，然后左右还可以旋转。然后呢，前脚掌这里有一个。双段关节可以把这块拉出来，然后就有了名场面。他妈，我问你，这瓜保熟吗？就是说，这个柱子的可动幅度可以达到这种比较夸张的亚洲蹲的姿势吧？稳定性还挺好啊，因为脚很大嘛。即使你用两个脚尖接地，没有用到脚后跟的话，只要找好重心，接地的面积够大了，所以站立也是完全稳定的。很社会的一个柱子，好，现在打开胸的样子就是这样了。换上这个手型以后嘛，我想着能不能还原出来贴纸里边的这个样子啊？这个就有点像我们这个第一名的这位画作师做出来这个画的这个美图了。那得了，这就是这一回魔方 2.0 版本擎天柱的一个变形过程了。NA 和魔方对比一下，不对比。我还是那句话，在我的直播间不会出现魔方和 N A 对比的画面，不会出现在铜矿里边。你们刚才看那个，我就算不看弹幕，我都知道刚才已经吵成什么样了。我展示完了以后，你看完了自己觉得，哎，这点戳到我了，这点我不满意，自己评价。现在吵得太凶了，只要是出现小比例的时候啊，弹幕里都会吵成一堆。咱们尽量不引战。其实你们有没有觉得这样看起来的话，好像 2.0 更配这个老威一点？总是在进步的嘛，人都是喜新厌旧的。尤其 2.0 现在的这个美型度，你再把 1.0 放在旁边， 1 0确实也就不够看了。对，其实玩模型都是喜新厌旧的，只要新产品出来啊，老产品就要迭代了嘛，就看不下去了。不过这个东西也分啊，你要搁海之宝，反正你要说一零和四十四，我还是喜欢一零。总的来说吧，把玩这一圈下来，给我的感觉啊，首先美型度上面这个不言而喻啊，大家都明眼看得到，确实把一点零身上的一些小的问题，美型上面的一些不足都给你修正了，包括这回头雕照着四十四做就很有味道了。所以呢，你会发现这三个摆在一块的，它像个第三者了。其实它才是原配啊，结果原配变小三儿，就是这么一个味道。然后是在本身的结构基础之上，其实还是巫师当时设计 1.0 的一个大方向套路，只不过在上半身一些细节的处理，还有腿部的一些转换零件上面，可能有了新的想法吧，重新演绎出来的效果啊。当然是要比之前的 1.0 的版本变形要复杂一些的。也是为了保证最后人形的这么一个还原度吧。问题就是出在这个东西不好的地方啊，尼龙料子它不好看，它不会像上完漆以后的这种亮亮的感觉。原色的尼龙其实是很不上相的。
，可能在镜头里看还稍微鲜艳一点啊，看实物的时候是会发现那种灰蒙蒙的感觉，再加上尼龙剑啊，它会有多多少少飞边的问题，这个需要手动修复一下。给大家拉近看一下细节，会发现，看这个转盘的位置，飞边的问题。这个是由来已久的问题了，包括它这些顶模的针，因为这种件儿嘛，它注塑的时候太软了，模具挤的那个缝隙中间，用压力挤出来的飞边，还有本身因为注塑完了料子还软嘛，顶模的那个针呢，顶完了以后会留下一个凹洞，这是无法避免的问题，这尼龙料子就这样，所以这个也是尼龙料子一个不好的点。好的地方就是在于，别管用了多危险、多细的零件来回拧吧，它倒是不会出现危险的情况，也不会出现掰痕，随便掰扯。所以这个东西就是有利有弊。可动方面是比较优秀的，配件带的也挺足。然后在摆一些造型，还有替换一些零件的时候啊，也能做出来想要的效果。而且有带这么多的替换手，就任由自己的搭配，想怎么换怎么换吧。二点零的夺钱具体目前还没公布。这个不清楚啊，我看他微博上面也没有公布这个价格的消息，十一点五左右吧，高了差不多一到两个毫米吧。二点零的版本现在基本上就是这个样子了。